Moin! Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Samsung Galaxy S Plus routen könnt, ähm, damit ihr ja verschiedene Modifikationen an eurem Android Handy vornehmen könnt oder verschiedene Apps installieren könnt. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Äh, wir gehen auf folgende Website, diesen Link werde ich natürlich in die Beschreibung packen. Äh, das scrollen wir dann ein bisschen runter, hier steht, ähm, noch ein paar Informationen stehen dazu, zu der Routing-Methode. Ähm, und wir brauchen allerdings nur eine Datei, die ist hier unten, root i 1001 signzip ähm, Da gehen wir einfach mal drauf, speichern das Ganze erstmal unter dem Desktop, ihr seht, ich habe schon, ich speichere es jetzt einfach mal trotzdem. Und dann verbinden wir unser Handy mit dem Computer, das mache ich jetzt gerade mal. Gehe derweil auf den Desktop, hole hier die Datei, ich kopiere die schon mal. Jetzt müsste ja auch gleich das Handy kommen. Ja, das Handy ist da. Wir zeigen das Ganze an. Ähm, gehen auf den internen Speicher, also Phone, ähm, und kopieren das hier einfach mal rein. Jetzt haben wir hier die Datei root i 9001 signzip und der Rest geht dann auf dem Handy selbst weiter. So, dann können wir unser Handy ausschalten. Das mache ich hier gerade. Das muss, das, also das Handy muss da äh, währenddessen nicht mehr mit dem PC verbunden sein. Ihr seht ja auch, da oben ist auch gar kein Kabel mehr dran. Ähm, dann nehmt ihr den Anknopf und den Lauterknopf. Ähm, das sieht man hier gerade leider nicht so gut im Video. Und haltet die beiden so lange gleichzeitig fest, bis das Samsung-Logo erscheint. Und dann zwei Sekunden später lasst ihr wieder los. Also das Samsung-Logo sollte da zwei Sekunden erscheinen. Dann müssen wir kurz warten. Dann kommt erstmal dieses normale äh, Galaxy S Plus Logo. Ähm, das dauert jetzt ein Weilchen. Jetzt kommt dieser, diese Kiste mit dem Android. Und dann drücken wir einmal kurz den Menüknopf. Ihr habt schon gesehen, dann wird das ein bisschen dunkler. Dann müssen wir wieder ein bisschen warten. Ähm, und jetzt bekommen wir ein Menü, was wir mit einmal die Taste runter. Gehen wir auf Apply Upgrade from SD Card. Dann drücken wir einmal den Home-Knopf. Dann wählen wir unsere ZIP-Datei aus. Dann drücken wir nochmal den Home-Knopf. Ähm, und dann rödelt der hier durch. Und dann drücken wir einfach nochmal den Home-Knopf für Reboot System Now. Und jetzt steht da Rebooting. Und dann sehen wir uns gleich auf dem Gerät selbst wieder. So, jetzt auf unserem Gerät öffnen wir die App Super User, die installiert wurde. Da drücken wir den Menüknopf und gehen dann auf die Einstellungen. Scrollen dann ganz weit nach unten und da steht dann die SU Binary V3.0 Beta. Da tippen wir einmal drauf. Jetzt sagt es gibt eine neuere Version, und zwar die Version 3.0.3.2. Da klicken wir dann ganz unten auf Aktualisierung. Dann wird dies neu heruntergeladen und dann ist das auch schon fertig. Ähm, ja, das war's dann erstmal mit dem Routen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!